हेलो एवरी वन वेलकम बैक आज का हमारा न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी आर गिवन बाय ये हमें यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट uh, सिस्टम दिए हैं या फिर हम लोग इसको पोजीशन कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं सो एक्स इक्वल्स टू ओके मैं दूसरे कलर से लिखता हूं यहां पे देखो एक्स इज इक्वल टू दिया है सेवन टी प्लस फोर टी स्क्वायर और दूसरा दिया हमें y इक्वल्स टू फाइव टी ओके वेर एक्स एंड वाई आर इन मीटर एंड टी इज इन सेकंड द एसलेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू फाइव सेकंड इज तो सबसे देखो एक पहले यहां पे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि हमें फाइंड करना है एसलरेशन और हमें जो दिया है वो पोजिशन कोऑर्डिनेट दिए हैं या फिर हम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस तो किसी भी पोजिशन कोऑर्डिनेट से या फिर डिस्प्लेसमेंट से एसलरेशन अगर फाइन करना है हमें तो दो बार डेरेटिव लेना होता है तो फर्स्ट टाइम डेरेटिव लेते हैं हम लोग डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी तो ये हो जाएगा डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल्स टू और देखो यहां पे मैं लिखूंगा जो सेवन है वो तो कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा डी बाय डी टी ऑफ टी और फिर से फोर कांस्टेंट है तो ये भी डेरिवेटिव के बाहर आएगा एंड डी बाय डी टी ऑफ टी स्क्वायर राइट एंड सेकंड केस में क्या होगा डी वाई बाय डी टी इज इक्वल्स टू फाइव कॉन्सेंट इसको बाहर रख देते हैं और ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ टी तो अब डी एक्स क्या इट इज अ वेलॉसिटी ऑफ पार्टिकल अलॉन्ग एक्स एक्सिस सेवन T का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू T इज वन प्लस फोर टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है देखो यहां पे हम लोग फॉर्मुले कौन से यूज कर रहे हैं मैं यहां पे लिखकर दिखाता हूं d बाय डी एक्स ऑफ एक्स ये होता है वन तो ये हमने पहला फॉर्मूला लगाया और दूसरा फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले d बाय डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन दैट इज एन एक्स पावर एन माइनस वन मतलब पावर की टर्म आगे आती है और पावर से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो उस हिसाब से ये टू टी पावर टू माइनस वन राइट एंड डी वाई बाई डी टी क्या होगा दैट इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलॉन्ग वाई एक्सिस फाइव और ये हो जाएगा वन राइट तो ये हो जाता है फिर सेवन इन टू फोर इंटू टू सॉरी इंटू नहीं प्लस है यहां पे फोर इंटू टू एट और टी पावर टू माइनस वन इज अ वन और वी सफिक्स वाई क्या होगा दैट इज सिंपली फाइव तो ये हो गई वेलॉसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वेलॉसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस बट हमें तो फाइन करना है एसलरेशन तो फिर से हम लोग क्या करते हैं यहां पे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी चलो नेक्स्ट पेज में चलेंगे ये हो जाएगा डी वी सफिक्स एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू इक्वेशन क्या था चलो यहां पे सेवन प्लस एट टी था सो डी बाय डी टी ऑफ सेवन दैट इज कॉन्स्टेंट और एट डी बाय डी टी ऑफ टी अगर आप सेवन को बाहर लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो यहां पे ऐसे ना लिखते हुए हम लोग लिखेंगे बाहर और यहां पे आ जाएगा वन फिर ओके सेकंड केस में डेरिवेटिव हम लोग लिखेंगे यहां पे वाई का वाई की वैल्यू थी वी इक्वल टू फाइव तो डी वी सफिक्स वाई बाय डी टी इज इक्वल टू फाइव कॉन्स्टेंट इसको बाहर लिख देते हैं और यहां पर कुछ नहीं मतलब वन तो फिर से देखो यहां पर सेवन इंटू हो जाएगा जीरो बिकॉज वन इज कॉन्स्टेंट और हमें पता कि कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है ओके प्लस एट टी का डेरेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी इज वन देन डी वी सफिक्स वाई बाय डी टी दैट इज अ डेरेटिव ऑफ वेलॉसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज एसलरेशन तो ए सफिक्स वाई में लिखूंगा सिमिलरली यहां पे ए सफिक्स एक्स और ये हो जाएगा फाइव इंटू जीरो सो हियर इट इज जीरो प्लस एट दैट इज एट और ये हो जाएगा ए सफिक्स वाई जीरो दैट इज ए सफिक्स एक्स अब हमें फाइंड करना है यहां पे नेट एसेलरेशन तो सबसे पहले हम लोग इसको ना ग्राफिकली समझ लेते हैं सो दैट ये इजी हो जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका होगा ए सफिक्स एक्स रहेगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस ए सफिक्स वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड नाउ दिस विल बी द रिजल्टेंट मतलब ये जो दोनों कंपोनेंट है इनके बीच का एंगल नाइन्टी डिग्री का है और हमें पता है कि जब दोनों कंपोनेंट का बीच का एंगल नाइन्टी डिग्री का होता है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए सफिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए सफिक्स वाई स्क्वायर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर सो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एट स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू है जीरो सो हियर इट इज अंडर रूट ऑफ एट स्क्वायर दैट इज नथिंग बट एट मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो ये हो जाता है हमारा रिजल्टन एसेलरेशन ऑप्शन में अगर चलते तो हमारा आंसर देखो क्या आएगा बी हमारा आंसर रहेगा ओके क्लियर है 